ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ടിപ്സ് ഫോർ യു എ ടു സെഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ കെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതായത് മുന്നേ കൂട്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ടും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഭാവിയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ ഏജുകാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമുക്ക് മുടിക്കുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ആയാലും മുടി വളർച്ചയ്ക്കായാലും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യ ായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്കറികൾ പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുടി വളർച്ച കൂടാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലായാലും എത്ര ഏജ് കൂടുതലുള്ള ആളുകളിലും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഏജുകാരും ഒരേപോലെ തന്നെ മുടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്കാൾപ്പ് മസാജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശിരോചർമ്മം മസാജ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനായിട്ടും മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ടും പറ്റും ഇത് പ്രായം നോക്കിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരു അറുപത് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശിരോചർമ്മം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ മുടിയുടെ തുമ്പ് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് മുടിയുടെ തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ വെട്ടിക്കൊടുക്കുക രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ മുടിയുടെ തുമ്പ് പിളരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ മുടി പിളർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിളർന്ന മുടി മോഡിലേക്ക് പിളരാനായിട്ടും അതുവഴി മുടി പൊട്ടിപ്പോകാനും നമ്മുടെ മുടിയുടെ കട്ടി കുറയാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിളർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുടി നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയണം രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ മുടിയുടെ തുമ്പ് വെട്ടാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് മുടി കൊഴിയാതിരിക്കാനായിട്ടും മുടിയിൽ അകാലനര ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മുടിയിൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ ഷാംപൂ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ടോ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടോ സഹായിക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കെമിക്കൽ ഷാംപൂസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഷാംപൂ ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മുടി ചീകുന്നത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പിടിച്ച് വലിച്ച് മുടി ചീകാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മുടി ചീകുക മുടി ചീകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അതായത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാനായിട്ട് മുടി ചീകുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ മുടി ചീകുന്നത് പിടിച്ച് വലിച്ച് ചീകി മുടി പൊട്ടിക്കാതെ ചീകാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ ചീപ്പ് കൊണ്ടും നല്ല ഗ്യാപ്പുള്ള ചീപ്പ് കൊണ്ടും മുടി ചീകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നതും കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കുക ടെൻഷൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഒരുപാട് കൊഴിയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ തലയിണ കവറ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോട്ടൺ തലയിണ കവറ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി ഉരസി പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ടൺ തലയിണ കവറ് ഉപേക്ഷിച്ച് സിൽക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തലയിണ കവർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് ഏജുകാരിലും ആകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഹെയർ പാക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്യൂച്ചറിലായാലും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും മുടി നന്നായി ഉണ്ടാകാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഏജുകാർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലായാലും മുടി കൊഴിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്